È il 20 giugno 2017. Siamo ad Apricena, provincia di Foggia, alle spalle del promontorio del Gargano. Alle 14.22 questa telecamera di sorveglianza riprende una scena che sembra quella di un film. Tre uomini incappucciati aprono il fuoco contro l'auto di due narcotrafficanti locali. Dopo averli speronati, i killer li finiscono a colpi di Kalashnikov. Meno di due mesi dopo, non lontano da qui, un altro assalto, sempre con AK-47 e fucili e centinaia di colpi esplosi. Ma stavolta, l'obiettivo dei killer è un vero pezzo da 90 della criminalità garganica. del 9 agosto 2017, due mesi dopo l'assalto di Apricena. Siamo sulla statale che da San Marco in Lamis porta la grande pianura ai piedi del Gargano. Su questa strada sta viaggiando un'auto e a bordo c'è Mario Luciano Romito, il boss di Manfredoni. A pochi metri dalla stazione abbandonata di San Marco in Lamis, Mario Luciano Romito viene affiancato da una macchina che corre a grande velocità. All'improvviso, una raffica di Kalashnikov investe la sua auto. Io quei colpi li sentivo, stavo in ufficio. Pensavo che erano fuochi d'artificio, perché qui vicino ci sono questi obifici che fanno fuochi d'artificio. Ogni tanto fanno dei test, delle prove. E chi, chi ne sapevo io che erano proiettili? L'auto finisce la sua corsa su questo campo, ma Romito respira ancora. Per questo uno dei killer prende la sua calibro 9, gli si avvicina e lo finisce, proprio qui. Esattamente in quel momento passano di lì per caso i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, due contadini che stanno raggiungendo la loro azienda agricola. Non sappiamo cosa abbiano visto, ma gli assassini di Romito decidono che devono morire e si lanciano all'inseguimento. E si sono trovati là, forse avranno visto, avranno capito, non lo so, non sta di fatto che sono stati inseguiti e li hanno sparato durante l'inseguimento. Infatti il fiorino è andato fuori strada. E con che cosa sparavano? Erano fucili. Lì per lì sembrava una scena da film. Luigi si accascia sul volante. I colpi lo raggiungono mentre ancora la guida. Aurelio Dopo aver visto il fratello morire, tenta la fuga nei campi, ma viene abbattuto dopo pochi metri. Doveva essere Aurelio, con la maglietta verde, la macchia dietro le, la schiena, eh, steso per terra e non, non dava segni di vita. E che persona era? Agricoltori, mia stessa età, agricoltori punto e basta, cioè non, non avevano una virgola fuori posto, assolutamente. Erano due sì. brave persone. Ma nella maniera più assoluta. Un'esecuzione, talmente brutale da accendere i riflettori su Foggia e la sua provincia. Da anni ormai questa terra è in balia della cosiddetta quarta mafia. Gruppi criminali feroci e ben armati sono pronti a tutto e non risparmiano nessuno. 
ci sono le mogli che con tanto coraggio portano avanti, difendono la memoria dei mariti e ne hanno fatto un esempio per tutti perché poi da questo avvenimento in poi c'è stata una forte scossa dell'opinione pubblica. C'è lo strazio di un intero paese per i funerali dei fratelli Luciani. Perché una spiegazione a queste morti innocenti non c'è. C'è la rabbia di Anna, moglie di Luigi, che dovrà cercare le parole giuste da dire alla figlia di pochi mesi. Ci sono le lacrime di Marianna, moglie di Aurelio, che ad ottobre partorirà la loro bambina e che intanto deve sostenere gli altri due figli di 9 e 10 anni, abbastanza grandi per capire tutto. Tu non sapevi nulla del boss, gli omicidi, i killer, cioè prima... Sono fiera di dirti di no, sono fiera di dirti che no, no, adesso perché non mi conosci. interessa, però adesso sì. Quando aprivi nulla. il giornale e c'era qualcosa tu giravi la pagina. Ma si ammazzano tra di loro, l'importante è che non c'è andato qualche innocente di mezzo. È quello che dissi pure io quella mattina, alle prime notizie del, del paese. Vedi che c'è l'istinto che cosa mi ha portato a dire. Queste sono le foto della vostra vita. Eh sì, sì, queste sono le ultime foto, proprio le ultime infatti io stavo... L'ultima vacanza. L'ultima festa, la comunione di mio figlio, 2017. Ma ora... Ero in attesa io. È per questo che Aurelio ti tocca la pancia. Eh sì, è stato uno scatto così. Era Stavamo scherzando. Sì, penso che quella foto... Parla da sola. Ha fatto in tempo a vedere. La bambina, no. È nata dopo, dopo due mesi e mezzo circa. Però sapeva che era una femminuccia. La notizia quando mi arrivò telefonicamente di quello che era successo, sentì proprio la pancia, questa bambina proprio agitata. In quel momento ho avuto paura. C'è la chiamata che ti hanno detto al telefono. La chiamata è stata che comunque c'era stato un agguato alla stazione di San Marco, ma forse c'era Luigi, c'era Aurelio, non si capiva. E poi chiamai mio cognato Alberto, che sarebbe l'ultimo dei fratelli, alzando la cornetta lui piangeva, lui era già sul posto quando io lo chiamai. Allora da quel pianto ho capito tutto. Secondo me loro due hanno riconosciuto qualcuno e potevano essere proprio scomodi, scomodi. Che idea ti sei fatta di questa guerra? Per me sono degli animali. Non sono degli uomini. Non si possono... Se sono dei papà, non sono dei papà. Non sono dei mariti, non sono uomini. I ragazzi non ne parlano, vero? No. Mai? Mai. Però sanno tutto. Spero di fare il mio, il mio lavoro da mamma, il mio compito, di non trasmettergli l'odio, tutto qua. Perché quell'odio sarebbe, sarebbe come, come, come mafiosi, ecco. Ah, perché qui invece le vendette si tramandano. Bravo. Io non, questo non lo voglio. Le vendette si tramandano e alimentano faide sanguinarie che durano decenni. Quella che ha travolto la vita dei fratelli Luciani ha infatti avuto origine molti anni prima per un tradimento che ha segnato la storia di questa terra. Foggia, la terza provincia più grande d'Italia, 7.000 km quadrati che corrono dal promontorio del Gargano fino alla grande pianura del Tavoliere. Nella terra di Padre Pio e San Michele Arcangelo, per decenni i fenomeni criminali sono passati inosservati e hanno avuto modo di crescere, espandersi, evolversi, fino a diventare un'emergenza nazionale. 
mafia foggia c'è la porta Raffaele Cutolo nel 1979. Il potente boss napoletano organizza un summit all'hotel Florio. Questo. È qui che nasce la nuova camorra pugliese, che all'inizio è sotto quella campana, a cui deve il 40% dei proventi. Ma ben presto i foggiani decidono di non avere più bisogno di padrini. Prima si sbarazzano dei camorristi e poi della Sacra Corona Unita con la strage del Circolo Bacardi, primo maggio 1986, in cui vengono trucidati quattro uomini. Una mattanza che segna l'ascesa di Rocco Moretti, Vito Bruno Lanza, Roberto Sinesi e l'emancipazione di quella che, da quel momento, viene chiamata la Società Foggiana. Quando la società foggiana ha guadagnato la sua indipendenza, col sangue, da camorra e sacra corona unita, inizia ad aggredire ogni settore. Le batterie foggiane sono spregiudicate e feroci. Ed estorcono a tappeto gli imprenditori e i commercianti della città. Chi si rifiuta di pagare il pizzo viene punito con la violenza, le minacce e le bombe. E capito no? Sta a posto chi si mette sulla miseria e ha finito di preferito. Nei primi giorni del 2020 ci sono stati 6, forse 7 attentati di Namitardia, saltare bar, ristoranti, una frigitoria. La città ha talmente la sua fatta che ormai se salti in aria un negozio o una macchina non fa quasi più notizia. Chi non paga o muore come è successo purtroppo da alcuni imprenditori, oppure salta in aria l'attività. Una strategia del terrore, favorita anche da un clima di omertà che purtroppo per troppi anni ha contrassegnato questa città. Sotto la minaccia delle bombe, pagare il pizzo a Foggia diventa sistema, normalità. Si paga, ma non si parla. Si stima che l'80% dei commercianti foggiani sia vittima di estorsione. Siamo arrivati a, diciamo, a dei momenti impensabili. La prima bomba che ha colpito una, una delle nostre auto aziendali in dotazione a mio fratello fatta esplodere sotto casa di mio fratello. Una bomba potentissima. Una potenza del genere, ma soprattutto una dinamica del genere, mai accaduta proprio tu immagina i figli di mio fratello che quella sera in cui deflagra la bomba loro erano chiaramente con mio fratello e a un certo punto si sono trovati gli infissi addosso. Cioè la potenza è stata incredibile. Poi ne sono seguite altre? Sì, questa volta piazzata presso un nostro centro diurno alle 7 meno un quarto di, di, di mattina che devasta il centro. La terza bomba, quella del primo aprile, sempre al centro degli anziani, ci distrugge completamente il centro. Per gli attentati con esplosivo nei confronti di Luca Vigilante e tanti altri imprenditori, viene arrestato e condannato un giovane albanese di 32 anni, Antonio Rameda. Gli inquirenti lo identificano grazie ad un tatuaggio sulla mano e dimostrano la sua vicinanza ad appartenenti alla batteria dei sinesi Francavilla, in particolare a Nicola Lariccia, uomo di fiducia di Francesco Sinesi. La sera del 12 novembre 2019, dopo aver piazzato una bomba, Antonio Rameta viene prelevato in auto da Fabio Delicarri, ex sottufficiale dell'esercito, vicino all'estrema destra foggiana e all'epoca dei fatti compagno della consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Liliana Iadarola. Quando hanno messo in relazione degli carri con questo attentatore, cosa ha pensato? Oh, ho detto è un'assurdità, no, non può essere assolutamente. Non, non sapeva, dice, non parliamo di questa cosa, che lui è ignaro di tutto ciò. Quindi che il suo ex compagno Ripeto, fosse sono, andato a prendere l'attentatore con la macchina il giorno cioè, stesso cioè, dell'attentato cioè, è una congettura. Cioè, ci sono delle spiegazioni a questo, dovremmo andare in buono al personale. Fabio Delicario è una persona molto buona di cuore, cioè ad esempio sì. se lei stanotte dovesse bussare a casa sua per dire mi accompagni, lui il passaggio glielo dà. È buono. Nel 2014 Delicarri viene condannato per estorsione nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto racket delle mozzarelle ai danni di diversi imprenditori. 
tra l'altro lei ha un caseificio sì, di sì. famiglia sì, sì. parliamo di mozzarella lei c'ha un caseificio sì. lui faceva le estorsioni per imporre no, le mozzarella no non era mozzarella. questo era andato a recuperare dei soldi per dei prodotti che erano stati presi da noi dal caseificio e non erano stati pagati poi c'è stato diciamo un si sono picchiati stato, diciamo tutta più, sarebbe dovuto essere quando per lezioni personali tutta più di lì puoi a dire tutto il resto ripeto no, ma lì tutto il resto è che lui dice con... tu qua la dovresti, mozzarella dovresti, non ce la devi portare dovresti conoscere le carte di quel processo Che rapporti aveva con eh, Antonio no, no, Remeta? No, 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 non lo so, no, 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 no. Diciamo, compagni di cella. Si erano, si erano conosciuti in cella, ma... Dei contatti con la società foggiana no, di no, Dellicarri, no, no. lei li disconosce. A ah, ah, chi si riferisce? Mi riferisco alle persone che il suo compagno incontrava, Vabbè, io, cioè le frequentazioni. Ripeto, no. Sì, diciamo ma non riguardano così. la mia persona. Eppure, secondo la ricostruzione dei magistrati, Iadarola era consapevole dei rapporti del compagno con la riccia, tanto da conoscerne il soprannome. Le cose non sono andate così come sono state descritte. Ci sarà un processo che metterà in chiaro lei la vendita di Cella. tutto questo possa gettare un'ombra politica su di lei? Ma sicuramente l'opinione pubblica lo farà, però io vado avanti per la mia strada perché sono sicura di non avere colpe. Dopo questa intervista, Liliana Iadarola si è dimessa, ma le ombre sull'amministrazione foggiana non finiscono qui. Questo, nella foto insieme a Fabio Delicarri, è il consigliere Bruno Longo, che sta patteggiando una condanna per tangenti. Daniela Barzellè! Mentre questo è il presidente del consiglio comunale, Leonardo Iaccarino, accusato di corruzione e peculato. Per queste ed altre vicende, il comune di Foggia è sotto osservazione per possibili infiltrazioni mafiose. Ma c'è qualcuno che alla società foggiana si è ribellato e ha avuto il coraggio di denunciare i suoi estorsori. E per questo ora vive e lavora protetto 24 ore su 24 da una scorta armata. Quali sono i cassoni che si sono squagliati addirittura? Sì, sì, questo è uno dei tanti dispetti che si è fatti. Ma se sei contro la delinquenza, pure il dispettuccio viene premiato. Se uno mi fa un dispetto a me, eh, i padrini, i boss, eh, ti fanno un complimento, gli, gli battono la mano sulla, sulla spalla e dice bravo, hai fatto una bella cosa. Ti ricordi la prima volta che ti si è presentato un esponente delle famiglie locali per chiederti soldi? La prima volta si è presentato una persona che era, diciamo, un esattore della famiglia Moretti. Hanno chiesto il questo contributo e naturalmente non gli ho dato. Poi la pressione è aumentata man mano, diversi incontri, io mi ci sono pure presentato. Infatti il magistrato della DDA mi ha detto che ero un pazzo. Perché quando ti chiamavano tu andavi in no, cibo di no. affrontavo il problema, sì, affrontavo il problema, gli dicevo di no. Il tenore delle minacce è cambiato e quando sono andato a vedere un campo di pomodori e mi si è presentata l'intera mafia in campagna. Al completo? Al completo. Ho letto una decina, dieci, undici gregari. Cinque macchine erano... Ho accettato di pagare quel giorno. Perché sennò forse non saresti uscito da quella situazione. E poi da lì eh, si è scatenato tutto. Ho denunciato alla DDA, no? si sono scattati tutti gli arresti e altro. Era una cosa che i magistrati aspettavano. Sì. Come è cambiata la tua vita da quel momento? Eh, no, è cambiato, è cambiato totalmente. Sacrifichi, sacrifichi una famiglia, che la vita della testimonia non è quella là di, un, di un comune civile. Prima di questa serie di denunce, delle tue denunce, qui non lo faceva nessuno, qui non ha denunciato nessuno, l'hai fatto solo te. Il primo denunciante, prima di me si chiamava Panunzio, è stato ucciso. Ed è bastato quell'esempio? L'imprenditore 
vista la morte di Panunzio, vista la fine delle aziende di Panunzio, diceva perché lo devo fare io, perché lo devo fare io. E nessuno l'ha più fatto. E nessuno l'ha più fatto, ma per tantissimo tempo, cioè stiamo parlando di 15 anni di silenzio assoluto, quando non c'era nessuno che parlava. Lazzaro Dauria ha avuto il coraggio di rompere questo silenzio. Grazie alle sue denunce, le forze dell'ordine hanno sgominato la batteria di Rocco Moretti, uno dei capi storici della società foggiana. Lazzaro, buongiorno. Voglio informare che sono diventato papà e sono grato di fartelo sapere. Buona giornata. Cioè, questo è una famiglia che lavorava a me. Se io chiudevo, questo non aveva come mantenere la famiglia, quindi non poteva avere mai quei bambini. Che significa per te ricevere un messaggio così? Ti emoziona. E questa è la benzina per andare avanti? Sì. Negli stessi anni in cui Cuto lo porta la mafia a Foggia, a pochi chilometri di distanza comincia l'ascesa di altri gruppi criminali. Gruppi feroci, nati e cresciuti nel culto della vendetta. Una vendetta che può durare anche decenni. Il Gargano. Per secoli un mondo isolato di pascoli e pastori. Sulla montagna di San Michele Arcangelo la terra era tutto. Chi controllava la terra imponeva la propria legge. E per quella stessa terra si era disposti ad ammazzare. Tra gli anni 70 e gli anni 90, a contendersi il promontorio, erano due clan di Monte Sant'Angelo. I Libergolis, guidati dal patriarca Ciccillo e spalleggiati dalla famiglia Miucci, e i Primosa, guidati da Raffaele, fiancheggiati dagli Alfieri. La miccia che innesca la faida è un omicidio avvenuto nel 1978 a seguito di uno sconfinamento di Pascolo. Da quel momento comincia una scia di sangue e vendette, con decine di morti ammazzati. C'è stato uno studio sugli omicidi di mafia garganica. Nell'oltre il 90% no, di queste autopsie la vittima non aveva più il volto. La vittima veniva come una sorta di, di rituale macabro attinta al volto da un colpo di fucile eh, a canne mozze e l'obiettivo era proprio quello di cancellare le linee somatiche del volto, ecco la ferocia che va oltre l'immaginabile, cioè ti odio così tanto no? e voglio fare in modo che nessuno si possa ricordare di te. La Camonte si sembra morta, un arco di bugliano, si uccideva ogni mese. Scusi, ma Ili Bergoli si primosa? Ma che famiglia era? Allegatori e poi si sono ingranditi nel malaffare. Mi spiega come fanno degli allevatori a diventare criminali? I profitti, sono sempre dei profitti, come me hanno finito nella faglia, che facessero così. E poi sono tutti intervenuti, come i cani che muovono la coda. In buona parte siamo tutti i fratelli. Ma scusi, ma come si fa a ammazzare un fratello? Ma come? Si fa, si fa. Noi siamo i ragazzi che abbiamo vissuto la nostra adolescenza durante quella faida. Facevamo a gara insieme con gli amici ad arrivare sui luoghi in cui avvenivano gli omicidi perché dovevamo, come dire, carpire le informazioni e poi la mattina dopo, quando andavamo a scuola, ad essere i primi a raccontare delle vicende, raccontare di quello che si era sentito, di come si era potuto svolgere. Quindi, Capisco che ormai eravamo veramente a suoi fatti, a quelle dinamiche che eravamo dentro. La faida è ricerca ossessiva e personale della vendetta. Occhio per occhio, dente per dente, ma al di fuori del promontorio di tutti quei morti 
nessuno sa nulla. La faida di Monte Sant'Angelo si trascina per decenni. È l'indifferenza generale. Mai un testimone, mai un collaboratore di giustizia. Come nel caso dell'omicidio di Matteo Libergolis, figlio dello storico boss Ciccillo, ammazzato in piazza, in pieno giorno, davanti a decine di persone. Io non sta nemmeno ma 3.000 persone. Sono venuti sono fatto la moto, sono fatto fare, e stavano fatto davanti alla moglie e ai tuoi. Davanti a tutto il paese. Davanti a tutti. Questi quando decidono di, di colpirti, non li spiego quando anche nel cielo. Ma mi scusi, ma perché qui non parla nessuno? Finché è una guerra fra di loro. Devi, devi aprire poco per quale motivo? Per, per rinominarti l'esistenza. Questa è la masseria degli Bergolis, siamo a pochi chilometri dal paese. Ci sono anche le iniziali, Francesco, Ciccillo, di Bergolis. Salve, buongiorno. Sono un giornalista di Sky. E se siete venuti a fare? A fare una domanda sola. Sì. Mm? Noi, tutto quello che abbiamo ricostruito fino ad oggi è quella, un quadro di una famiglia distrutta da sta faida. Sì. È il marito della figlia di quello che è Ciccino eh, di Bergolis, sì. che è noto a tutti, anche a noi che veniamo da Roma, sì. a essere uno dei boss di, di, del, del no, boss, boss, boss. No, I giornali scrivono che so 30 anni che si sparano tra parenti giornale, per questioni dire, legate fatto, al territorio. E nasce come una mafia del, d'allevamento e adesso è tutto... Mi fai una cortesia. Già le persone stanno per i fatti loro, non vogliono essere disturbate. Ma lei sono anni che fa parte di questa famiglia. Ha visto uccisioni del padre, uccisione del figlio, eh, i due zii altri rami della famiglia falciati da, da questa guerra. Ma si sarà fatta un'opinione? Lo so, ma una persona non vuol dire niente e penso che si rispetti le... E lei è vicino a una donna che è sua moglie che ha subito dei lutti importanti. E quindi per questo sono anche qui, per chiederglielo come l'ha vissuto, perché se è stata una tragedia pure per lei. Io non posso, non ho niente da dire, ma non lo so, non, non sono cose mie, a me non mi risulta che c'è stata la come noi risu- però la ah, prego non mi prenda almeno in giro, solo questo gli chiedo. Io non ho niente da dire, lei riguardando la fede a me non mi risulta nessuna fede, per quello che so io. E vabbè. Lei l'ha vissuta fin dagli anni Ottanta, questa faida, eppure si sono accorti dell'esistenza della mafia garganica solo nell'ultimo ventennio. Credo le abbiano sempre dato una lettura di una guerra tra pastori. È chiaro che si trattava sin dall'inizio di un controllo del territorio, partendo ovviamente dagli animali, dal pascolo, dalla, dal territorio e poi via via evolvendosi come poi fanno di, di solito le mafie nei territori. Il problema serio è stato che le sentenze siano arrivate troppo tardi. Nell'ultima sentenza che abbiamo avuto qui a Monte Sant'Angelo, i gruppi criminali in questione avevano rapporti con l'Andrangata e avevano rapporti con uh, la Camorra. Se hanno capacità di interloquire con le altre mafie, vuol dire che vengono riconosciuti conosciute dalle altre mafie. Lei nel 2017, subito dopo lo scioglimento per mafia del comune, diventa sindaco. Sembra una scelta, come dire, quantomeno coraggiosa. Chi gliel'ha fatto fare? Bella domanda. Prima o poi eh, arriva il punto in cui ti devi schierare. Allora o ti schieri in un modo o altrimenti poi significa che devi, devi conviverci. Abbiamo letteralmente svuotato la parte dei lavori pubblici portandola appunto fuori e allontanandola dal territorio. Che tipo di minaccia ha subito? Allora, la prima è stata l'incendio dell'auto, eh, proprio qui sotto il, il comune, una stradina qui sotto il comune. E qui è poi seguita l'altra minaccia, quella un po' più forte da un punto di vista anche, diciamo, emotivo. Una busta contenente delle minacce dirette a me, la mia famiglia e, e insieme a questo foglietto c'era un teschio umano prelevato a quanto pare dalla, dal vicino cimitero di, di Macchia. Qualche eh. nemico se l'è fatto? È come dire, se vivi tra- in tranquillità facendo l'amministratore in un territorio come il nostro, credo che poi non, forse non stai facendo proprio bene il tuo mestiere. La 
faida di Monte Sant'Angelo la vincono i Libergolis. I Primosa e i loro alleati sono sconfitti, uccisi o dispersi. Ma ora che sono i signori della montagna, i Libergolis cominciano a guardare con interesse il mare che quella montagna domina, l'Adriatico. Perché negli anni 90 i pascoli sono roba passata e la ricchezza è laggiù, nelle città della costa. Sigarette di contrabbando, droga e armi provenienti dai Balcani sono questi i nuovi obiettivi del clan Libergolis. Ma per ottenerli hanno bisogno di nuovi alleati in altre città del Gargano. Chi era tuo padre? Il boss della Viestano. Questa era la grande faida. Libergolis contro la famiglia del clan Primosa. La tua famiglia da che parte sta? Uh, il clan di Libergolis. Ai vertici c'erano i Libergolis. Poi nella parte occidentale c'era la, la famiglia Colangelo. La tua? Sì, che mi hanno visto nel Montanaro, di Nuova de Sant'Angelo. Però non so, mi dicono che avevano, avevano una specie mezza parentela. Vieste, la città più orientale del promontorio. Terminale strategico per i traffici con i Balcani. Qui i Libergolis stringono un'alleanza con i fratelli Colangelo, in particolare con Antonio ed Enrico. Boss potenti, tra i primi nel Gargano ad aprire le rotte del contrabbando con l'Albania e a vantare rapporti con le altre mafie. La tua famiglia si era presa la città. In quegli anni si può dire di sì, sì. Era, ma era più specializzato sul contrabbando, sulle sigarette. I punti con l'Albania? Sì. Vabbè, questi in Albania siamo a pochi chilometri. Quante ne portavano? Beh, no. <ride> Come è entrato, secondo te, nel giro? Quello che l'ha trascinato forse è stato proprio mio zio, Enrico. Lui è proprio l'anello la, congiunzione di tutta la questione organica, cioè anche sul business, è proprio... E perché era diventato così importante, tuo zio? Perché sapeva fare i soldi e aveva tantissimi rapporti con altre mafie. Con Cicillo Libergo, che si vede proprio partnership. È iniziata là la ricchezza vera sì, sì, della mafia Gargano. Ovviamente col pasto, con forti bestia non è che facciamo così tanti soldi. Con le sigarette si sono arricchiti. Sì. Quanti anni aveva tuo padre quando è stato ucciso? 36. C'era cioè, 36 anni. Perché l'hanno ammazzato? Perché il suo nome forse era diventato un po' troppo importante. Il tesoro più grande di mio padre era proprio il mio. Cosa è successo quel giorno? Che ti ricordi? Allora, mio papà era appena venuto dall'Albania. Il, il 6 di dicembre, cioè il giorno che tu si fa l'albero di Natale, eh, siamo tutti miei fratelli, mia sorella, mio fratello, mia mamma, ho mangiato. Tu stavi sul, sul, divano, le, sì, sul no, letto? Sì, sul letto con mio papà che, che stava guardando la tv, che io stavo appoggiato con la testa con il petto di mio padre, mi ha fatto ancora il loduro. Poi tutta una botta, per esempio, il citofono. Si alza mio padre, parlano e, e scende mio padre. Io sono rimasto a vedere la tv. Poi tutta una volta sento di, di rispondere. Cioè, da piccolo pensavo che erano dei corpi di artisti, di mortaretti, corpi d'artificio. Poi sento urlare mia madre, mio fratello, scendo pure io, vedo giù al cancello, vedo mio padre ricoperto di, 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 di sangue. L'hanno sparato a ripetizione. Nel frattempo che stavo scendendo vedo delle macchine che se ne fanno retromarcia e scappano verso l'Oeste. Ed erano gli assassini? Sì. E che hai fatto dopo? A cinque anni? Dove da? Poi ho avuto l'ambulanza, ci hanno portato la casa, ci hanno lavato, ne hanno tutti il sangue addosso. Tua madre e i tuoi figli sono andati sul corpo? Sì, mi fermò. Ad abbracciarlo? Eh sì. E ho cercato di proteggere mio papà. E quindi ho il sangue, sì. il suo sangue sulle mani? Mia sorella e mio padre erano proprio ricoperti di sangue. Ma me ricordo che mi viene impresso proprio nel, nella testa. 
Vabbè, ah, poi è anche il giorno che hanno preso. Il Natale non è un momento felice per te. Eh, no, infatti non quasi mai lo festeggiamo. Cioè, te l'hanno per sempre distrutta. Quello è proprio di lasciartelo per sempre il ricordo. Però parte della tua famiglia poi è rimasta no, in quel tipo di vita. La cultura è o con noi, cioè o catena o campane. O vai, o vai nella tomba o vai, o vai in prigione. Però devi stare, rimanere sempre nella, nel clone, nella, nella, della famiglia. Mio zio Michele, Enrico, sono tutti morti. Cioè, Come sono morti? della famiglia. Tutti ammazzati. Una scia di sangue che sembra non finire mai, ma che non arresta l'espansione dei Libergolis. Alla fine degli anni 90, i nipoti di Cicillo, Franco, Armando e Matteo, prendono le redini del clan e continuano la conquista della costa. A Manfredonia si alleano con la potente famiglia dei Romito, guidata dai fratelli Franco, Michele Antonio e Mario Luciano, figli del patriarca Francesco, che ha rapporti con la batteria foggiana dei Triscioglio Principe Tolonese e con i camorristi del clan Aprea di Napoli. Insieme fondarono un clan potentissimo, ribattezzato Liberco di Stromito, che controllava appunto un po' tutto il promontorio, erano punto di riferimento anche per i clan minori, con i quali appunto si erano divisi un po' il territorio, eh, puntando appunto anche alle attività commerciali di Manfredonia, eh, al, al controllo del settore turistico, le estorsioni e quant'altro, sfruttando anche il fatto che i Romito erano noti per la loro abilità nel mondo del, del contrabbando di sigarette, che negli anni 90 soprattutto era uno dei business più floridi del, della mafia garganica. Nei primi anni 2000, il Gargano è loro. Il clan è ricco e i suoi tentacoli hanno raggiunto ogni attività, dalla costa alla montagna. Ma quando gli interessi sono così importanti, basta poco per spezzare gli equilibri. È il 2 dicembre 2003, quando alla masseria Ortifrenti, di proprietà dei Romito, si svolge un summit del clan. Seduti allo stesso tavolo ci sono i fratelli Franco e Mario Luciano Romito, Franco e Armando Libergolis, Antonio e Matteo Lombardi, esponenti di una famiglia alleata. Si parla di estorsioni, omicidi e appalti. In particolare si deve risolvere la questione dell'omicidio di Michele Santoro, referente per il narcotraffico della famiglia Libergolis e amico fraterno del boss Franco Libergolis. Michele Santoro viene ammazzato da Matteo Lombardi e per il boss adesso è arrivato il momento di chiarire. Il summit mafioso avrebbe dovuto ovviamente restare segreto, invece i carabinieri, d'accordo con i Romito, hanno riempito la masseria di microfoni. Una trappola. Lì Bergolis e Lombardi ci cascano. Io ti volevo dire, ma te, questo qua, che qua noi, noi facciamo me, ci siamo fatti una situazione di inverno prima, per una gara per i tutti i punti, tutti i punti, prima che ce la fate in vita ormai tra di voi, tu, non ci sono la roba, non ci sono che c'è la mamma che aveva, e non ci sono le cose, 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 non ci sono e 
a suggellare la pace fra Lombardi e Libergolis, a beneficio dei carabinieri che stanno ascoltando tutto, è proprio Mario Luciano Romito. Grazie alle confessioni registrate nella masseria, le forze dell'ordine smantellano il clan. Franco Libergolis finisce all'ergastolo, suo fratello Armando prende 27 anni e Matteo Lombardi 14 per omicidio. I Romito invece vengono tutti assolti e rimessi in libertà, ma è difficile che possano goderne. Un tradimento del genere qui chiama sangue ed è così che comincia la nuova faida. A cadere per primo è Franco Romito, ucciso nel 2009 insieme al suo autista. Poi, a essere trucidato, solo due mesi dopo, è suo figlio Michele. Ma anche i Libergoli stanno morti da piangere. A cadere è il patriarca Ciccillo, sorpreso in un agguato davanti alla sua masseria. I killer, poi, tentano di far fuori Mario Luciano Romito. Ci provano due volte, ma falliscono sempre, fino a quel giorno di agosto di qualche anno fa. I killer hanno freddato il boss della malavita garganica, Mario Luciano Romito, con due colpi alla testa. Ma a far nelle spese anche due poveri contadini della zona, Luigi e Aurelio Luciani, testimoni involontari della strage. A Foggia cominciano ad arrivare anche i primi agenti promessi ieri dal ministro Minniti. Se gli omicidi seguiti a Orti Frenti sono rimasti tutti irrisolti, questa volta è diverso. Ora lo Stato mette in campo i suoi migliori investigatori. Dopo pochi mesi, l'indagine ha una svolta. Romito viene individuato in un filmato registrato all'interno di un bar di Manfredonia, la mattina della strage. E da lì iniziano a tracciarne i movimenti. Passano al setaccio tutte le telecamere di sorveglianza intorno alla città. Finché non trovano la sua auto sulla statale 89 in uscita da Manfredonia. Ma notano anche qualcos'altro. La Volkswagen di Romito è seguita da un'altra auto, questa, una Fiat Grande Punto Grigia. La stessa macchina segue a lungo Romito anche in aperta campagna. E a 20 km dalla stazione di San Marco in Lamis si aggiunge al pedinamento una seconda auto. È una Ford nera. Quella degli assassini. Gli investigatori riescono a identificare l'uomo alla guida della prima auto. Il suo nome è Giovanni Caterino. È quello che nel gergo criminale viene chiamato il basista. Ha studiato i movimenti del boss e preparato il campo ai suoi assassini. I killer, dopo aver compiuto la mattanza, incendiano l'auto a pochi chilometri dall'agguato e raggiungono a piedi, visti da un testimone, questa masseria. Un luogo in cui Giovanni Caterino, nei giorni successivi alla strage, si reca più volte per incontrare un pregiudicato locale, Angelo Tarantino. La sua è una nota famiglia criminale garganica, originaria di San Nicandro, e la masseria è intestata a sua zia, la signora Grazia Scola. Signora Scola, salve! Siamo qui seguendo una vecchia storia, quella del 2017. Proprio lì dietro, alla masseria, fu ritrovata quest'auto bruciata. Perché guarda, sono fuori, sono da sola, sto fuori su tutte e non voglio sapere niente. È solo che Angelo aveva dei contatti con questo Giovanni Caterino. Eh? Io con Angelo non ci sto da vicino, ma io sto lontano, guarda. Ma suo nipote Angelo aveva rapporti con questo Giovanni Caterino. Caterino è pienamente coinvolto nella strage di San Marco in Lannis. Io non so niente, ti dico, la prima è tanto... Perché la macchina l'hanno trovata bruciata vicino alla vostra masseria. Sì, lo so, però è passato, dai. E voi siete una famiglia importante della criminalità di San Nicandro. E questo mi dicono. Non vi posso aiutare. Lei col... col... 
Ma chi è Giovanni Caterino? E perché avrebbe partecipato ad un omicidio di mafia? Gli investigatori, mentre indagano su di lui, intercettano il suo telefono e ascoltano queste parole. A me, lui è stato un buon maestro. È stato un buon professore, perché se io andavo a trovare dalla mattina alla sera, stavo a qua di solito cucinare, quello mi raccontava tutto. Giù, ah, ci fai che sì, ci fai che sì. L'uomo a cui fa riferimento Caterino è il nipote di Ciccillo Libergolis, Enzo Miucci, l'attuale reggente del clan, di cui Caterino è un fedelissimo. Questo è un indizio fondamentale che collega l'omicidio di Romito e dei fratelli Luciani alla faida con i Libergolis. E ora gli inquirenti danno la caccia agli altri membri del comando. Gli sviluppi dell'indagine portano a questa zona industriale, alla periferia di Manfredonia, la città natale di Caterino. Gli investigatori scoprono che ha preso la macchina usata nel pedinamento in questa autorimessa, di proprietà di un noto pregiudicato locale, Giuseppe Bergantino, da cui il basista della strage tornerà più volte nei mesi successivi. E proprio lì accanto, nell'autosoccorso dei fratelli Manzella, sono state registrate queste conversazioni. Tu sei qua, da su un punto qua, Giovanni, stai qua, dai. Giovanni, c'è che... Tu non vuoi che io tu sei tu non vuoi... Giovanni, sei qua, sei qua, sei qua, sei qua. Io non mi riesco, non mi riesco, non mi riesco, non mi riesco. Nessuno sta facendo un insieme, non lo c'è. Ma tu mi lasci la sei passata. Buongiorno. Buongiorno. Cercavo il signor Giuseppe. Il signor Giuseppe o il signor Michele. Avete sbagliato? Stiamo per facendo un documentario di fatto su quello che è successo a San Marco in Lamis. C'è un personaggio che si chiama Giovanni Caterino che in qualche modo passava qua. Faccio troppe domande, inutilmente. Stai proprio sbagliando. Adesso mi faccio una foto alla macchina. Non ce la faccia, bravo. Ma se vuole io le do pure il nome e cognome, non è che abbiamo niente da nascondere, no? Ma stiamo a fare un documentario. Tu, perché non è qua, però avete proprio sbagliato qui. Ma il cancello verde, è lì che, che stavano, capito? Vabbè, però lei è il nipote, sì, quindi sì. saprà un po' qualcosa. Eh, sì, le, le eh, chiacchiere che ci dicono, sì. C'era l'intercettazione fra loro in cui dicevano no, guarda, Caterina è bruciato per la vicinanza alla storia di San Marco e Lamis. Questo Caterino, noi stiamo uccidendo degli innocenti per fare piacere ai mo, per fare il piacere ai mondi. Ma Questa intercettazione è dei fratelli Manzella. Penso proprio, perché non c'entrano proprio niente. Veniamo indirizzati all'autonoleggio del fratello di Giuseppe Manzella, Salvatore, detto Sansone, dove continuiamo la nostra ricerca. Salve, sono un giornalista di Sky e stiamo ricostruendo un po' tutta la storia di San Marco e Lamis. Ci sarebbe il signor Giuseppe Manzella. Te qualcosa? Io sono Manzella. Però c'è cioè, mio padre scappa la pavatura. Ci stanno, secondo le indagini dei carabinieri, eh, Giovanni Caterino, che è stato l'unico arrestato di quella mattanza, veniva spesso a, qui, in questa zona. Ma in... Magari, così Mari ci aiuta. Salve. Niente di grave. No, sta... Chiediamo un'informazione. Come andate tutti? Che cosa è? Fate per me. Ma è, ma sia caldo. Ma che cosa ti permette? Ma, ma, ma un'informazione abbiamo fatto. Ma cosa mi fa scrivere sul culo? Ma che no. chi schifo, vedi? Che tu cacci? Che tu cacci, non la vedi? Guardi che so, sia calmo, siamo giornalisti, eh. Vieni, vieni. vieni. Guardi che ci arrivano i carabinieri subito, eh! Arrivano subito i carabinieri! Ma che cazzo? Che faccio? Basta! 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 Fermo! Eh, buongiorno, mi chiamo Daniele Piervincenzi, sono un giornalista. Siamo stati aggrediti all'interno di. Riusciamo ad allontanarci e a chiamare i carabinieri. 
ma veniamo subito raggiunti. Sono di qua, faccio Caterino Manzella, c'è la Manzella. Sa ma, cosa ma che l'amis? Ci avete già picchiato, ma. No, ma no, no, mi ha picchiato amici. Manzella, no, avevo finito no. La rete di contatti di Caterino porta gli investigatori a fare un'altra importante scoperta. Il basista della strage di San Marco in Lamis ha rapporti stretti con il vice sindaco di Manfredonia, Salvatore Zingariello. È una telefonata che Caterino fa ad un altro amico, ma come capita spesso, io dico, parlando tra amici, che si può parlare di calcio o di donne o di criminalità organizzata, chiaramente il livello confidenziale alcune volte ti porta anche a fare affermazioni o illazioni o addirittura a inventare. Io conoscevo Caterino, lo conoscevo, dal punto di vista dell'amicizia era un, un simpaticone, cioè un, un amico amabile. Poi giocava ogni giovedì a calcetto anche con soggetti delle forze dell'ordine, giocava ogni domenica mattina con medici, professionisti. Diciamo, ha sempre avuto un atteggiamento un po' spavaldo, ma nessuno di noi ha mai potuto immaginare una cosa del genere. Questa pista investigativa permette agli inquirenti di ricostruire un intricato sistema di relazioni fra funzionari pubblici e uomini del clan Libergo e Romito. Nel 2019 il comune di Manfredonia viene sciolto per mafia. Frequentare una persona non può essere certamente elemento di uh, concreto per lo scioglimento di un consiglio comunale. La ricostruzione dei magistrati, ovvero la tua vicinanza a Caterino, e quindi diciamo, la vicinanza alla sfera della grande famiglia Libergolis, la vicinanza dei tuoi fratelli al clan Miucci Libergolis e, e di altri sei di assessori, fratello, sì. il quadro è piuttosto Però ampio. Però è questo, c'è un clan e hai amicizie con soggetti che sono stati coinvolti in questa storia. No, Però... non è certamente un no, crimine. No, no. Probabilmente è una io ho amicizie. Se mi chiedono l'amicizia su Facebook, io l'accetto. Ho oh, queste richieste d'amicizia da parte di tante persone. Perché non un amministratore della città? In un territorio come questo, mi risulta strano credere che non ci fossero pressioni o che non ci fossero tentativi di corruzione. Beh, io sono uno di quelli che ha amministrato per più tempo e io lo escludo categoricamente. Cioè che ci sia la mafia e che la mafia abbia grossi interessi sul territorio, è palese. Ma che l'interesse della criminalità organizzata era nel infiltrarsi nella pubblica amministrazione il Caterino che ha imparato a conoscere negli anni può essere effettivamente il basista di una delle stragi più efferate degli ultimi anni in questo paese? Cioè Caterino può essere il basista di San Marco in Lamis? Io più volte mi sono fatto questa domanda dopo tutto quello che è successo. Io ancora oggi, nonostante sia stato condannato in primo grado, ho difficoltà a immaginare una cosa del genere per come lo conoscevo io. Amsterdam, lo snodo internazionale del narcotraffico europeo. È il 15 ottobre 2017, appena due mesi dopo la strage di San Marco in Lamis, quando un avvocato olandese riceve la visita di un uomo. I don't know exactly why he came to me. Uh, he was looking for a lawyer to get some sort of advice because due to What he claims an action of self-defense, uh, somebody died. Buiten de was er weinig te zien van het onderzoek, maar een bewoner van de straat stuurde AD5 deze beelden op. En volgens de bewoner zou dit wel eens de auto kunnen zijn waarin de Italiaanse crimineel doodgevonden werd. L'assassino si chiama Carlo Magno, viene da Manfredonia ed è un noto intermediario del narcotraffico internazionale. The body, uh, I mean, he had it uh, in, in the suitcase, in the trunk. Uh, he was two days in panic, not knowing what to do. 
in a suitcase. And what did you tell him? The moment I spoke with him, I, I advised him to call the prosecution. Police from Italy comes to interrogate him. Carlo Magno racconta di aver ucciso in una lite per una partita di droga Saverio Tucci, anche lui di Manfredonia, anche lui narcotrafficante. Tucci detto faccia d'angelo, qui hanno quasi tutti un soprannome. È un volto piuttosto noto agli inquirenti in quanto era un affidato del clan di Begovis, uno di quelli della prima ora. Trattava con i colombiani per riportare la cocaina in Puglia. Estradato in Italia, Carlo Magno inizia a collaborare e inaspettatamente collega Saverio Tucci alla strage di San Marco in Lamis. Saverio Tucci spiegò che avrebbe preso tutto il gargano con Foggia per trafficare la cocaina e con questi gruppi si è messo insieme per poter gestire questo traffico di cocaina. Le stesse persone erano state un paio di giorni prima a casa di Romito. Quindi si vedono amici suoi che non, non stavano più d'accordo con Romito. Si sono girati contro di lui, si sono fatti a lui, a lui se non sono fatto stesso. E Tucci era stato in qualche modo coinvolto. E faceva parte di questo gruppo. Quindi e lui faceva parte di questo gruppo. Carlo Magno raccontò che Tucci gli aveva rivelato di aver preso parte alla strage, di essere in pratica uno dei tre killer che eh, uccisero Mario Luciano Romito e i contadini Luciani. A conferma di questa ipotesi ci sono le parole di Giovanni Caterino, che teme la vendetta del clan Romito. Io che te di tu, io ne posso vedere. Ma sono muschio. C'è da quello che mi dico stile, ma non gli uno. La priorità era a me e a sapere che a Luciano Romito solo col sangue poteva pagare il tradimento di Orti Frenti, ma non si esclude che dietro possa esserci anche dell'altro, un personaggio ormai diventato ingombrante e soprattutto alla luce dei, dei nuovi traffici che la malavita garganica stava cominciando a intraprendere, soprattutto nel mondo della droga. L'indagine sulla strage è ancora in corso. Ad oggi, l'unico arrestato è Giovanni Caterino, il basista, condannato all'ergastolo in primo grado. Saverio Tucci, l'altro presunto membro del comando, è invece stato ucciso. La sua verità non la conosceremo mai. Gli altri killer restano ancora sconosciuti. Quello di San Marco in Lamis è una storia con tante, troppe zone d'ombra. Ma c'è un dettaglio che vale ancora la pena di raccontare. Nei minuti esatti in cui si sta compiendo la strage, un uomo chiama ripetutamente un numero di cellulare, trovandolo sempre spento. Quell'uomo è Matteo Lombardi, che ha passato 14 anni in carcere a causa del tradimento dei Romito. La persona che Matteo Lombardi cerca ripetutamente di chiamare la mattina dell'omicidio di Mario Luciano Romito è Angelo Tarantino, la stessa persona che incontra più volte Caterino nella masseria dove si sono diretti i killer dopo aver incendiato la macchina usata nell'agguato. Come mai Matteo Lombardi chiama insistentemente Angelo Tarantino proprio in quei momenti. Matteo Lombardi. Ti raggio Matteo. Salve, mi chiamo Daniele Piervincenzi, sono un giornalista. Sono venuto da lei perché poi lei nelle intercettazioni degli inquirenti figura più volte, ma in qualche modo perché era, lei conosceva sia i Libergolis che eh, Romito. È parente, non ripeto, sono io, non so come lo oh. conoscevo. Sì, ehi, però e... soltanto che sto eh, da fare. No, ma io le rubo solo un sì. minuto. Lei è la persona sì. in vita, qui fuori, più vicina a quella mattanza, a quella no, sassina. No, sono chiacchio, sono chiacchio. Sono io... chiacchio. Lei era vicino al clan di Bergolis, non a no, quello No, sono parente. No, la, la moglie di Libergo, Francesco, è mia cugina. Franco lo mi ha portato a sposare e battezzato tre bambini. Che idea si è fatto però di questa guerra? Niente, zero, perché quando uno sta fuori non sai... Non stava fuori, 
stava dentro nelle due famiglie. Allora, se lei ha un cugino eh, che è un mafioso, lei è mafiosa, cioè che significa? Ma da orti frenti l'hanno intercettata. Ma sono vent'anni fa. Cioè, lei si è fatto 14 anni di carcere per omicidio. Dalla sua storia lei farebbe pure un po' paura, eh? Per niente. Per sì. niente. Michele Santoro non l'ha ucciso Ma lei. Prendete orti frenti. Dice, sta frase, perché hai detto frase? Qua hai detto così. Ma io vi spiego tutto. Se sono tutte battute. Ma si, parla, ma si parla di un omicidio, come fa se una battuta, mi scusi? In quell'intercettazione lei stava scherzando. No, sono che scherzando, ci stavamo arrabbiati, che scherzando, uno mi ha accusato omicidio e scherziamo. Non lo so, lei mi no, dice battute. che su un omicidio non si scherza, però poi mi dice che quella era una battuta. Io no, faccio battute. fatica a capire no, quello battute. che mi sta spiegando. No, sono provocazioni. Ah, sono stato io. E eh, vabbè, sono stato io, allora. Beh, a voi, ma... allora beh, sì, cioè, sono beh, quelle, quelle però cose... i fatti sono successi veramente. Io sono stato consigliato. <ride> Caro Mito, di dire così, perché così appianate, fate. Cioè, fate Romito, pace. Romito le, ha, le ha suggerito di dire così perché così non c'era più. Di, 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 di fate, sì, facevate pace. Poi stiamo noi, fa, facciamo fare pace. Questo qua. Una piccola colpa la potrà mettere, qual è lo sbaglio che ha commesso? Di fidarmi di tutti, di. di, di di compagni, parenti, tu. Dei di Bergolis, dei Romini. Sì, per me. Cercano la testa di legno. E lei era la testa di legno perfetta? Ah, uh, insomma. Per cento. Quanti parenti l'hanno ammazzata? Uh, lei? Sai. Quanti gli hanno ammazzati? Sai. Lei? Però voglio dire. Un numero, uh, 5, 6. Ma ah, di più. Di ma, più. Ma, ma, ma già parlo, tutti i parenti. Cioè, lei hanno ammazzato Però, più di 10 parenti. Che devo fare? E, e Vada... mi... Vado a difendere a tutti i No, mi può spiegare che cosa significa vivere in una faida di sangue che dura da 30, da 30 anni. Tu stai, tu stai tranquillo perché. stai tranquillo perché non c'entra niente. Niente, assolutamente niente, zero. Io apro la pagina e leggo che lei ammette un omicidio quando ce ne sono quattro no, in una conversazione, no, in un no, colloquio. No, e lei no, dice no, sì, io ho fatto io. Poi eh, lei ha una vicinanza con Tarantino, la cui masseria è il luogo dove è stata ritrovata l'auto la, bruciata sì, che è sì, stata utilizzata nell'agguato. E lei chiama no? nel momento in cui quell'auto viene bruciata. Sì, Un'altra no, casualità. Ma, ma in quei tre mesi di, di conoscenza con Tarantino mi chiama solo quel giorno. No, sicuramente. Quel giorno non ha risposto. Ma no, è la, serie, è la serie di casualità Però, che diventa curiosa. No, la questa volta, 20 anni fa, è questa volta quel giorno. Che e rapporto c'era fra lei e Tarantino? Perché eh, vi sentivate? Per le mucche. Ma oh, eh, Per eh, le mucche. Sì. Ho, 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 ho scontato 14 anni di pena innocentemente. Esco, sto con gli animali, me ne vado in Abruzzo, faccio 400 km di distanza per stare lontano da e tutto. E poi legge cosa? E poi questa società di, di Brescia mi manda a Tarantino là. E perché ha chiamato Tarantino in quel momento? Sì, per dire, se, eh, non ricordo se dovevo andare io il giorno dopo o quel giorno dovevo andare e non sono andato e dovevo dire vai tu... Doveva andare c'è. lei? Lei ci ha avuto proprio la sfortuna malaugurata sì, di chiamare sì. mentre si, si bruciava sì. la macchina dell'agguato dell'assassino. Assolutamente sì. Pensa al caso. E come si sente a sapere che sono stati ammazzati due padri di famiglia innocenti? Mamma ah, mia, assolutamente brutto. È assolutamente, brutto. è bruttissimo, assolutamente. Con i figli a casa. E poi, e poi c'era il nome mio che però chiama da qua a Tarantino. <ride> Io sono stato tre giorni con dolore di testa. La trappola dei Romito ha rovinato la vita pure a lei. Eh certo. Il tradimento certo. dei Romito certo. ha rovinato ma la vita pure a lei. Fare, certo, ma mi che mi metto a fare... Eh, Beh, dopo, dopo, uh, che io, come si dice per Posso la... dire, dopo 14 anni di galera, ma, ma lei ma non io... prova rancore? No, assolutamente no. <ride> Lei non c'ha pensato. Ma pensato, lei, un fratello, un fratello gli fa del male, anche qualsiasi cosa, lei ammazza suo fratello. Cioè, lei dice ancora, nonostante quello che le hanno fatto, per, loro, per lei Romita è ancora un fratello. Ma che si è scherzato? Per troppi anni questo territorio è stato dimenticato dallo Stato. Lo dimostrano lo scioglimento per mafia dei comuni, le bombe e le estorsioni che tengono sotto scacco Foggia e la lunga scia di violenza delle faide che per decenni hanno insanguinato il Gargano. Dalla strage di San Marco in Lamis qualcosa sta cambiando. Lo Stato ha cominciato a reagire, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga. Ma la mafia qui è violenta e arcaica e soprattutto è in vantaggio. Cambieranno ancora i clan e le famiglie al potere, così come cambieranno i politici da comprare. Ma noi saremo ancora qui a raccontarveli. Sono Daniele Piervincenzi e queste mappe criminali.
Due test di animale mozzato con due proiettili agganciati alla serranda. La Liguria è lo specchio della Calabria. È proprio la Calabria del Nord. Quanti anni avevi? Eh, avrò avuto, non lo so, 16 anni. E lui ti avrebbe messo una pistola sì, in mano? No, no, un cucino. Fanno un panetto di cocaina. Ciò che si fa quel che ricavo sia di 200 euro. Che c'è qua principalmente? Solo disperazione. A me mi dispiace per questi ragazzi perché un futuro qua sopra non ce l'ho.